ഇപ്പോഴുള്ള പഴം നൽകുന്ന ഇന്തപ്പനകളുടെ വരൾച്ചയും തളർച്ചയും തീർത്ത കഷ്ടപ്പാടിലാണ് മദീന നിൽക്കുന്നത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ പറിക്കാനുള്ള സമയമായി ഇനി ദിവസങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ളൂ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ കൃഷിയുടെ നഷ്ടം മുഴുവനും നികത്താൻ കഴിയുന്ന വിധം മദീനയിലെ തോട്ടങ്ങൾ പൂത്തുനിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചയെ വേണ്ടു ആ വിളവെടുപ്പിന്റെ നേരത്തെ വിളവെടുപ്പിന്റെ നേരത്തെ മദീനയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇനിയും ഒരു വർഷം കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നാടിനെ തള്ളിവിടുന്നൊരു പ്രതീതി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലീ വസല്ലം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതിനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കാതെ നമുക്ക് തബൂക്കിലേക്ക് പോകണം റോമൻ സൈന്യം ഈ ഉമ്മത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പുറപ്പാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സത്യവിശ്വാസത്തെ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശ്രമങ്ങളുടെ ആദ്യകാല അനുഭവമാണ് നിബിധങ്ങളുടെ സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം കാലത്ത് നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ തബൂക്കിലേക്ക് പോകണം സഹാബികളെ ആയുധമുണ്ടോ ഇല്ല വാഹനങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ഒട്ടകങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല വിശപ്പടക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ടോ അതുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഏതൊരു യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോഴും നിബിധങ്ങൾ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ദിശ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല പൂക്കൊഴികെ കിഴക്കോട്ട് യാത്രയാണെങ്കിൽ വടക്കോട്ടുള്ള നാടുകളെ കുറിച്ച് നിബിധങ്ങൾ ചോദിക്കും സഹാബികൾക്കറിയില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് എന്നാൽ തബൂക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ നിബിധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓരോരുത്തരായ കപട വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഓരോരോ ഞൊണ്ടി ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് വന്ന് പറയുന്ന നബിയെ എനിക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് അസുഖമുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിനക്ക് വരേണ്ടതില്ല ചിലർ പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ മക്കൾക്ക് സുഖമല്ല ഇന്നിന്ന പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും നിബിധങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട അവരുടെ എഴുതുറുകൾ എക്സ്ക്യൂസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങേക്കും മാപ്പ് തരുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങയോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലിമാദിൻസലഹും എന്തിനാ നബിയെ അവർ അങ്ങേക്ക് അങ്ങ് അവർക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തത് മാഹു ചോദിക്കുകയാണ് സ്വഹാഭിമാർ ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു മുത്തലിബിധങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നു ഈ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ പോകുന്ന സൈന്യത്തിന് സാമ്പത്തികമായ കടുത്ത ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്ന ഈ നേരത്ത് ഈ സൈന്യത്തിന് ആരൊക്കെയാണോ ഒരു കൈ സഹായം നൽകുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പതിനായിരം വരുന്ന ഒട്ടകങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുക്കാം നബിയെ അതിനുള്ള യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ ഞാൻ തരാം അൽവനിയുടെ പുതിയ ആപ്പിള പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉദാരമായി ഒസ്മാൻ എന്നവര് ആയിരക്കണക്കിന് ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാമഗ്രികൾ സംഭാവന ചെയ്ത ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുൻഗാമികളിലെ സംഭാവനകളുടെ സ്വതക്കുകളുടെ ഉദാത്തമായ മാതൃക തീർത്ത ഹബീബിന്റെ പുതിയാപ്പിളയും ഹബീബിന്റെ രണ്ട് മക്കളുടെ ഹബീബായതങ്ങളുടെ ഒരു മോള് റുക്കയ്യ ബീവി ഒഫാത്തായതിൽ പിന്നെ ഉമ്മു കുലുസോം മൃതിയല്ലാ പൊൻഹ എന്ന മറ്റൊരു മോളെ നിബിധങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത ഹബീബിന്റെ പുതിയാപ്പിള കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പോലും അടിച്ചു പോകുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് ഹയാ ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹുന് പറയുന്ന നബിയെ അലയ്യഹാദ പന്ത്രണ്ടായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ അല്ല പത്തായിരമായിരുന്നു സൈന്യത്തിന്റെ കണക്കുകളെന്ന് ചരിത്രപക്ഷങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഒട്ടകങ്ങളെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത് 
ما ضر عثمان بعد اليوم ഈ ദിവസം ഉസ്മാൻ എന്നവർ ചെയ്ത ത്യാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഉസ്മാൻ എന്നവർ എന്ത് ചെയ്താലും സ്വർഗപ്രവേശം സുനിശ്ചിതമാണ് ഉസ്മാൻ എന്നവർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉസ്മാൻ എന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം നഷ്ടമാവുന്നത് സംഭവിക്കാനില്ല എന്ന് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാനായ ഹബീബിന്റെ സുഹാബി മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയായി മാറിയ ഹബീബിന്റെ പുതിയാപ്പിളയായിരുന്ന സൈന്യം പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ജദ്ദുബുന കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മദീനക്കാരനാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ ആള് മുനാഫിക്കായിരുന്നു മദീനയിലെ ധനാഢ്യനാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് റോമക്കാരുമായുള്ള യുദ്ധമാണ് റോമക്കാർ എന്നത് യൂറോപ്യരെ പറയുന്ന പേരാണത് റോം യൂറോപ്യരെയാണ് റോമക്കാർ എന്ന് നമ്മുടെ കിതാബുകളിൽ പറയുന്നത് റൂമിയ എന്നതാണ് ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റോം പട്ടണത്തിന് റൂമിയ എന്നാണ് പറയാ റോം എന്നത് തുർക്കിയോ അതിനപ്പുറമുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോ ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെനിക്ക് സമ്മതം നൽകണം നബിയെ ഞാൻ ഇന്ന് വരുന്നില്ല യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ ഫിത്നയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും നബിയെ ഞാൻ വരുന്നില്ല ജത്തുബിന് കൈസയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രയാസം ലിമ എന്റെ പ്രയാസം അനറജുലുൻ ഇതാറിനു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ പ്രശ്നം യുദ്ധം റോമക്കാരുമായിട്ടാണല്ലോ അവരുടെ കൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾ വരും യൂറോപ്പുകാര് പെൺകുട്ടികള് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളവരല്ലേ ബനിൽ അസ്ഫർ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളവരുടെ മക്കൾ എന്ന് തന്നെയാണ് അറബിയിൽ തന്നെ പറയാ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള ശരീരഭംഗിയുള്ള യൂറോപ്യരെ കാണുമ്പോൾ നബിയെ എന്റെ ഈ മാൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പേടിയുണ്ട് അതിനാൽ ഞാൻ വരുന്നില്ല നബിയെ മുനാഫിക്കിന്റെ കാരണമാണ് ആ പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്റെ കാരണമാണ് ആ പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്റെ റോമൻ സൈന്യവുമായി ഇടപെടുമ്പോ അവരിലെ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടാൽ എന്റെ മനസ്സതിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി പോയേക്കും അതുകൊണ്ട് മറുപടി പറയുകയാണ് അവരിൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സമ്മതം നൽകണം ഞാൻ ഫിത്തിനയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകും നബിയെ എന്നെ എന്നെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കരുത് ഞാൻ വ്യഭിചാരത്തിൽ അകപ്പെട്ടുവാണ് ഇന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് പറയണം നബിയെ അവര് ഫിത്തിനയിൽ വീണിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴേ ഇനി പോവേണ്ട ഇനി പോവേണ്ടതില്ല അവര് ഇപ്പോഴേ ഫിത്തിനയിലാണ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നരകം അവിശ്വാസികളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർ കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും ജദ്ദുബിന് കൈസിനെ പോലെയുള്ള എത്രയോ ആളുകളെ ഓരോരോ മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ ജയ്ഷുൽ അഷറയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഉസ്മാനിൻ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും എന്റെ ഉസ്മാനിൻ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ പടച്ചവനെ എന്റെ ഉസ്മാനിന് എന്റെ ഉസ്മാനിന് നീ തൃപ്തിപ്പെടേണമേ ഞാൻ ഉസ്മാനിനെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ ഷറഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഋസ്മാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ബഹുമാന്യരായ മുഹിനീങ്ങളെ ഇന്നത്തെ വിഷയം തബൂക്കിന്റെ കൈപ്പും തൗബയുടെ മാധുര്യവും എന്നതാണ് 
സത്യസന്ധത വിജയിച്ച ഒരു ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സങ്കടം വിജയിച്ച ഒരു ചരിത്രം ദുഃഖഭാരങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെ മാലപ്പടക്കങ്ങളായി മാറിയ ചരിത്രത്തിലെ അത്യപൂർവമായ ഒരു രംഗം ഇമാം ബുഹാരിയുടെയും ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെയും ആ രണ്ട് മഹത്വക്കളുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഹദീസാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം മഹാനായ കഴബുബിന്റെ ഒരു ചരിതം തബൂഖ് ചരിത്രത്തിലെ അവസാനത്തെ യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ദുഃഖമനുഭവിച്ച മഹാനാണ് എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നവര് മദീനയിലെ സമ്പന്നാവാത്തത് കൊണ്ടല്ല വാഹനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മഹാനവറുകൾ യുദ്ധത്തിന് പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ തന്റെ മനോഹരമായ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്റെ രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആ രണ്ടു ഭാര്യമാരും കത്തില വിരിച്ച് വിരിപ്പ് വിരിച്ച് ചെടികൾ വളർന്നു പന്തലിച്ച തന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ പന്തലിനടിയിൽ മഹാനായ കഴിവുറുതിയല്ലാവുന്നതിന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചതിൽ പിന്നെ വെയിലാറട്ടെ വൈകിട്ട് പോകാം വൈകിട്ടായപ്പോ മകരിവായില് രാത്രി എങ്ങനെയാ പോവ നേരം വെളുത്തിട്ട് പുറപ്പെടാം പിന്നെ ചിന്തിച്ചു ഇനി പോയാൽ എങ്ങനെ കിട്ടാനാണ് റസൂർ ഉള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളും സുഹാബിമാരും എത്രയോ ദൂരം നടന്നു കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി എങ്ങനെയാ പോവുക പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ പോകാൻ കഴിയാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൗർഭാഗ്യം സംഭവിച്ച മഹാനായ കഹബിന് മാലിക്രുതി അള്ളാഹു ഈ മഹാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അള്ളാഹു ഇറക്കിയ സൂറത്തു തൗബയിലെ വിസ്മി ഓതാൻ പാടില്ലാത്ത സൂറത്തു തൗബയിലെ ആയത്തുകളാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഉദിവച്ചത് മഹാനായ കഹബുറുതി അള്ളാഹുഹും മഹാനായ കഹബു തങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വരാൻ കഴിയാതിരുന്ന രണ്ട് മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ മുറാറത്തുബിനു റബി എന്നവര് ഹിലാലുബിനു ഉമയ്യ എന്നവര് തൊബൂക്കിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതിരുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ തൗബ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടന്ന അന്ന് സൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും നല്ല ദിവസമാണിത് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അവസാനത്തെ യുദ്ധം അള്ളാഹുനഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അതിസന്തുഷ്ടമായ ഒരു ദിവസം ഇടെ അൻപത് ദിവസങ്ങളുടെ നിസംഗത കൊടുവിൽ അള്ളാഹുന് ചരിത്രം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മദീനയോട് അത്ര പറഞ്ഞ് അഞ്ഞൂറിലേറെ കിലോമീറ്റർ വരുന്ന തബൂക്കിലേക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ജോർദാനിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഹബീബായ നിബിധങ്ങളെ അത്ര തിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരമോ പത്തായിരമോ ഇരുപതിനായിരമോ വരുന്ന സൈന്യവും കൊണ്ട് ഹബീബുന റസൂലുള്ളഹി വസല്ലം ദരിയാഭിനോടാഹംനെ മരുഭൂമികൾ എത്രയാണ് അവർ താണ്ടിയത് മാമലകൾ എത്രയാണ് താണ്ടിയത് അരുവികളും പുഴകളും കടലും കടന്ന് സത്യദീനിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് അവർ ചെയ്ത ത്യമാണ് അബീബുനാ റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങൾ ജൂൺ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത ചൂടേറ്റുകൊണ്ടാണ് മദീനയോട് അത്ര പറയുന്നത് മദീനയിലെ ഈത്തപ്പഴ ഈത്തപ്പനകളെല്ലാം ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ കായ്ചു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി മദീന അനുഭവിക്കുന്ന ക്ഷാമങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താൻ പറ്റുന്ന വിധം വിളവെടുപ്പ് നടക്കേണ്ട സമയം ഒരാഴ്ച കൂടെ കാത്തൂടെ ലബിയെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴം പറിക്കാമല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട ആ സമയമില്ല നമുക്ക് പോകണം ഒന്നിനും കാത്തിരിക്കാതെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ഐഹികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യന്മാർ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സർവമാന ലൗ ആഡംബര സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് മുഴുവനും വിട പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു അനുഭവമാണ് തൊബൂക്കിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് അള്ളാഹുവിന് വരാൻ കഴിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ 
നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ സൗകര്യം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് അവനവന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം വരുന്നതിന് പള്ളിക്ക് ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്ത സ്ഥലം അത് മദ്രസക്ക് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ സുഹാബിമാര് മുഴുവനും ഹബീബിന്റെ കൂടെ മദീനയിൽ നിന്ന് തബൂക്കിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് ആ യാത്ര ദുർഘടമായ യാത്രയാണ് നഫൂത്ത് മരുഭൂമി താണ്ടിക്കടന്നു പോകണം ആ മരുഭൂമിയാണെങ്കിലോ കറുത്ത പാറക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയാണ് കാലുകളിൽ ചെരുപ്പുകോലും തെറിച്ചു പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കാലുകളിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നടക്കാനൊരു സൗകര്യമില്ലാത്ത മരുഭൂമികളുടെ ആ പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യവുമായി സബൂക്കിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു രംഗം സഹാബിമാര് ഹബീബും ഒരിടത്ത് വിശ്രമിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്ന യാത്രയല്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആരെങ്കിലും കാണാൻ നമ്മളിപ്പോ ദീർഘയാത്ര പോകാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്നത് മസ്ജിദ് അഫസയിലേക്ക് പോകുന്നത് ദീർഘമായ യാത്രകൾ പോകുമ്പോഴ് ചിലപ്പോ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഒരാൾ രണ്ടാൾ കാണുന്നില്ല അവർ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ പത്തോ നൂറോ ആളുകൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ബാഹുന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ ഹബിയെ ഉണ്ട് ഒരാളെ കാണുന്നില്ല പറയും ആ മനുഷ്യനിൽ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേരും നമുക്ക് പോകാം തങ്ങൾ ഓൺ ടൈം ആണ് തങ്ങൾ വളരെ പങ്ക്ച്വലാണ് ഹബീബന റസൂറുല്ലാഹുസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ സമയം തങ്ങളുടെ രീതി അതാണ് വസ്ല്ലം നമ്മുടെ മഹാനായ ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകൾ തങ്ങളുടെ പരിപാടിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി എട്ട് മണി എന്ന് പറഞ്ഞത് എട്ടാണ് എട്ടരാന്ന് പറഞ്ഞ എട്ടരയാണ് തങ്ങളുടെ ആ ഒരു കൃത്യമായ കണിശമായ ടൈമിംഗ് മഹാനായ സയ്യിദ് പാണക്കാട് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവറുകളുടെ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും സലാമത്തും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ പ്രായത്തിന്റെ നിരന്തരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ക്ഷീണം ആ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല പരിപൂർണമായ ശിഫാവും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആലിമിയങ്ങൾ സദാത്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ആയുസിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും മഹാ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മുഖ്യ ഘടകമാണ് തങ്ങള് പോകാം ആരാ വരാത്തത് ഒരാൾ അയാളിൽ നന്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ എത്തും നമുക്ക് പോകാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോണ യാത്രയിൽ പറയാൻ പറ്റൂല നാട്ടിൽ നിന്ന് പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റും വാങ്ങിച്ചിട്ടേ കൊണ്ടുപോണത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ആൾക്കാർ പിടിക്കൂലേ അപ്പൊ പിന്നെ കാത്തിരിക്കന്നെ ഒരാൾ വരാണ്ട് വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കന്നെ പക്ഷെ തങ്ങൾ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കൂല എത്തേണ്ടവർ എത്തും ഹൈറുണ്ടെങ്കിൽ എത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മ വിട്ടുപോകും അതാ തങ്ങളുടെ പോളിസി സൊല്ലാഹിസിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും വരാണ്ടോ എല്ലാരും എത്തിയോ ഇപ്പൊ ഈ അബൂദർ എത്തിയിട്ടില്ല അതെയോ ഗിഫാർ ഗോത്രത്തിന്റെ നായകനാണ് അബൂദർ ഉൽ ഗിഫാരി പ്രതി കുടുംബം തന്നെ കൊള്ളക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കുടുംബക്കാർ തന്നെ കള്ളന്മാരാണ് തറവാട് മൊത്തം കൊള്ളക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അവിടം മുതൽ മുത്തക്കയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അലി അൽ ഹസനി നദ്വി സാഹിബ് അവർകൾ അലീമിയാൻ എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് ഇസ്ലാം വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അബൂദർ അറേബ്യയിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു കൊള്ളക്കാരനാകുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എല്ലാം നിർത്തിവെച്ചു പിന്നൊരു പാവമാണ് ഒറ്റ പാവമാണ് ബിസ്മാൻ നബി അള്ളാഹു അൽഹുവിന്റെ കാലത്താണ് ഒഫാത്താകുന്നത് റബ്ബദ എന്ന് പറയുന്ന മദീനക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്ക് താമസമായി മരിച്ച മഹാനായ അബൂദർ അൽ റിഫാരി റിഫാർ ഗോത്രത്തിന്റെ നായകൻ ദൂരം ഒരാൾ വരുന്നു ത്രിപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുൻ അബാദർ അടുത്തേക്കടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ മഹാനായ ഭൂതറുദിയുവാണത് സ്വഹാഭിമാർ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു നബിയേ അതാ ഭൂതറിൻ ഭൂതറാണ് വരുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് അബൂദറുദി അള്ളാഹുനെ കാണുന്നു ഒട്ടകം മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നപ്പോ ഒട്ടകത്തെ മരുഭൂമിയിലാക്കിയിട്ട് 
തന്റെ ഭാണ്ഡവം തോളിൽ വെച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു മഹാനവറുകള് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ കടപ്പുറത്തൊക്കെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നാട്ടുംപുറത്ത് ഈ പാടത്തൊക്കെ കളിച്ച് ശീലമുള്ളവരെ കടപ്പുറത്ത് മണലില് കളിക്കാൻ ചെന്നാല് ഓടിയെത്തൂല മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒറ്റക്ക് ഒട്ടകമില്ല ഒട്ടകം ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവാ ഒട്ടകം മണലിലൂടെ പോകും പക്ഷെ ആ ഒട്ടകം വളരെ സ്ലോ ആയപ്പോഴേ താഴെ ഇറങ്ങി ഒട്ടകയായിരുന്നു നീ വേണമെങ്കിൽ വന്നോ ഞാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒട്ടകത്തെ ഒഴിവാക്കി നടന്നു വരികയാണ് ഈ മഹാൻ ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു വരുമ്പോ അതബൂദർ തന്നെ തങ്ങളിങ്ങനെ അധികത്തേക്ക് എത്തിയപ്പൊ പറഞ്ഞു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അബൂദറേ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കും നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് മരിക്കും നാളെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്ക് പുനർജന്മം നൽകും എന്ന് ആ സമയത്താണ് ഹബീബ ഏതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കും ഒറ്റക്ക് മരിക്കും നാളെ ഒറ്റക്ക് അള്ളാഹു പുനർജന്മം നൽകും ഒത്തിരി പിന്നങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവിച്ചു അബൂദറ തങ്ങളുടെ അവസാന കാലം റഹ്മാൻ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകളുടെ കീശയിൽ അന്നത്തെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വന്നാൽ കീശയിൽ ഉള്ള കാശ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യാതെ നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നവരെ മുഴുവൻ കണ്ടാൽ അടിക്കും അബൂദർ എന്നവര് ഹാബിയാണ് താപിഴിയങ്ങളും അല്ലാത്തവരും കാണും അവരോട് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ സ്വർണ നാണയവും വെള്ളി നാണയങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ആളുകൾ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ അവർക്കുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് അള്ളാഹു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ആയത്താണത് ആ ആയത്തോതിയിട്ട് അടിക്കും അടിസഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ആയപ്പോ വിഷമാന്തങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്മാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബൂദറേ നിങ്ങൾ സുഹാബിമാരുടെ കൂടെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവരാൻ നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ ഈമാൻ പിൻഗാമികൾക്കുണ്ടാകുമോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ തുനിഞ്ഞാലോ ഉണ്ടബൂദറേ നിങ്ങൾ റബുദായിലേക്ക് താമസം മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാടും മൂന്ന് പെൺമക്കളെയും കൊണ്ട് മഹാനായ ബൂദർ റതി അള്ളാഹുൻ അവസാന കാലം റബുദായിലെ കുന്നിൻ ചെരുവിലാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ട സുഹാബി നാളെ ഒറ്റക്കായിരിക്കും അത്രയെ പുനർജന്മം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു പുനർജന്മം നൽകിയാൽ ഒരു മഹാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തലയെടുപ്പോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് മാലോകരെ കാണിക്കാൻ അള്ളാഹു ചെയ്യുമെങ്കിൽ അത് അബൂദറുദികല്ലാഹുവായിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹുഅലൈഹി വസല്ലം ഹബീബുന റസൂലുല്ലാ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സുഹാബിമാരോട് ചോദിക്കുന്ന സുഹാബിമാരെ ഇനി ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ അത് പറഞ്ഞു നബിയെ കാബുബിന് മാലിക്കിനെ കാണുന്നില്ല കവിയാണ് മുതലാളിയാണ് വാക് സാമർഥ്യമുള്ള ആളാണ് കാബുബിന് മാലിക് അൽ അസ്ലമി അള്ളാവന്നു മഹാനായ കാബെന്നവര് വന്നിട്ടില്ല തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അമൻ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്കിടെ മുമ്പിൽ സുഹാബിമാർ എണ്ണിക്കൊടുത്തു തങ്ങൾ സുഹാബിമാരുടെ മുഖം നോക്കുമായിരുന്നു അവരെ പേര് ലിസ്റ്റുണ്ടായിട്ടല്ല തന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളെ മുത്തലിപ്പി തങ്ങൾ സൊല്ലാഹിവസല്ലമ തങ്ങൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഇന്നാൽ ഇന്നവരെവിടെ ഒന്നാം സ്വപ്പിലുള്ള ആളുകള് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകള് ഏതൊരു നന്മക്കും മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകള് അവരെവിടെ എവിടെ പോയി ഉത്തരവി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കഴന്നവരെ തങ്ങൾ കാണുന്നില്ല തങ്ങൾ മൗനിയായി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുകയാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങള് അപ്പോഴാണ് കഴബുറുദിയല്ലാഹുവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചറിയിച്ച മൗനത്തിലാണ് അബൂദുറുദിയല്ലാഹുവിന്റെ വരവ് തങ്ങൾ ഇഷ്ടമായില്ല കഴബെന്നവര് വന്നില്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോ കഴബെന്നവർക്ക് വരാമായിരുന്നല്ലോ ഒട്ടകമുള്ള ആളാണ് സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് ഒരു യുദ്ധവും ഒഴിവാക്കിയില്ലല്ലോ കഴബുറുദിയല്ലാവനുകുവാണെങ്കിലോ 
ലൈലത്തുൽ അഖബ മദീനയിലേക്ക് നിബിധങ്ങളോട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് അഖബ ഉടമ്പടിയിൽ ഹബീബിന്റെ കൂടെയുള്ള സുഹാബിയാണ് ബദ്രിയല്ല ബദ്രിൽ സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ പറയും وهي في نفسي أرفع من غزوة بدر ولو كانت بدر خرف الناس إنك بدر القرآن بجيد الله حارنا مبرنجو ونبدن البدر لك بوغن ده بشتا ما يمريد ستين بوغن ده ببرم تنجل ولي پدت تيت الله آئرنو أدو قلنا نكذن ورنغان قدن جل إنا البدر إن ممبه عقبا ودم بدي الحبيب إن دقود شيرنا علان جان مدينة كارنا آئرنو مهانا آية سعد بن عبادة سعد بن معاذ رجل فرع يا صحابي ما رضنا تي نبيه مكة كارنعه كشت بدت غيانا انجيل نعندا ناتي ليك بوري نبيه مدينة ليك وري نبيه مدينة انعه يودا نادا عن نبيه كشت بارد ساي تشندنا عن مكة يل نيل كندي يان مكة يل كشت بارد اندا وسان بعهم إسراء معراج نادا كاني ديك فاي فيل بوي نبي دنغل سول الله عليه وسلم خلير غند ديري جوان ناس ما يت نبيه وران دنغل سويجري كام أبدا سعد دنغل برا يندند يبدا نام واق غود كوا يان حبيب اندا كيل نمل كاي بتش واق غود كان بوه يان وري بتش يدو وري نمل مترنغلا يكندور نمودا سطركلا يماري كام يدل يدث مند يدل سماثا أنا مند يدل إلا مند نبي دنغل كبيندي نمل نمك كبيندي عندك فبيروثن غل مودي حبيب اندي بيندي نمل جيان بعد استران ثيري مولا بره نان جيجي نبول شيء دولو الله تبر تري شبي كولو ينّ بارنجا بارك تغلّد ميدا نادن نورو باي أشوند أذان ليلة شل عقبا ينّ شريطر تل برا ينّ ده مديني ليك حبيب ينّ شريك كان ون نبره نبي يه ينّ غلّد ناتي ليك بورو مدينة كارنا أنا كعب بن مالك النبرة آخبا ودم بدي الحبيب إن كودا يلا صحابي أنا يا أنا خبي إلى سبندي شتوند وهي في نفسي أرفع من غزوة بدرين بدرين كالم بدر يثقة كالم من ده منسلي يتوم سانم ولا ده آخبا يا أنا بدران جنگ لد آرالم برايننا يدت برايننا بدرين أنا برشتي إلا آخبا يا أنا ورد يا أنا براي ما يرنو مهانا يا كعب بن مالك رضي الله تعالى عن مهانا يا كعب بن ورى الله كمن جر رسول سبندي جا يوري يثقل سبندي كادري كيا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شودي شو يندى كعب ورى أدري كيا أنا كارنام أبو ورى ألو برانيو Kita chance supaya juga pergi. Anak kalau orang baru pulang orang ni, anak itu chance kita ya, alam ada apa tu? Alha, kabeh nama lakin, nazaruhu ila burzai, wasgaluhu fi akhlihi. Nabiye, reward sambat tulah alam le. Madalah alam yang le, rendah bahari marun de. Istimbol le sambat tund, ah sambat tinde. Maduri mail kaya bangam maingi poi nebiye, alenggili kasta pade ne kaya bayangna ne berum, inna kaya budangal kuccham barane, beralu samsaari chu. Nammal ariyanam, nammada mumbi lenganam, soliha yuru manusyane, aringilum kuccham bara yunud getal, ad mauna mai keti nikenna de, a kuccham bara yunud ne tulya mana yenna berisud de nebiangal bara yarund, mumiingal ayalgal mumiingal kewendi. Defend je ye enda algalan. Mumin inggal mumin inggal kewen di prati rawatam durganam. Man zabban muminin fi lahiril ghaib. Qiyal Allah Subhanahu wa Taala min yudafiu anhu. Aare pachi inggilum kuchambara ye nadegal kumbu. Minda andi di kiga yella abe enda de. Samshari kya angari bolla bere. Yeri da angari bolla bere. Adine prati rawatam durganam. Apa perannya di sini yang ilham num, nyaya nyaya inggal nerette pada samsari kuga yang anggil, kayal Allah Subhanahu wa Taala, mayudafiu anhu, nala perlogatum, irogatum, amanisnya nendengil umur budhi murtu berim bo, lada tadkaan ulah beri, Allahu erpad jayiman habibun Rasulullah, asallallahu alaihi wasallam adanggal da margam, arum arayim kuchambara yunad, mau nama iketinil kerad. Marupati parai ini datu marupati parai ini kadang nebenam. Kuchum parai apa dengan ala ala? Mungkininggal ayah kuda illa ala ala. Yedenggilu mera solihia ayah manusia kurusi. Yedenggilu mera berantam parai ini dalam kumbol mau nama ini lirik kerde marupati parai anam. 
ഒരു തിന്മയെ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും മൗനമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് പറയുന്നവനെ പോലെ കുറ്റമാണെന്ന് ഹബീബായുധങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് തങ്ങൾ എന്റെ കാബുപെരുമാലിക്ക് വരാതിരുന്നത് ഞാൾ പറഞ്ഞു നബിയെ സമ്പത്തില്ലേ ഈ കഷ്ടപ്പാടിനൊക്കെ മുതലാളിമാരെ കിട്ടുമോ ആരെങ്ങത്ത് ചാടി വീണ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്ന സുഹാബികളിൽ ആലിം സയ്യിദുൽ അതാണ് പണ്ഡിതന്മാരിൽ മഹാപർവ്വതമായി മാറിയ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ പക്ഷേ ആ പണ്ഡിതനാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ എന്റെ മുഹാദാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാസല്ലം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മഹാദുബിന് ജബൽ എന്നവര് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എന്റെ കഴിവ് നല്ല കഴിവാണ് നബിയെ എന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് മോശമായതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല നബിയെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും ഹബുബിന് മാലിക്കുന്നവര് മോശക്കാരനല്ല അവര് നല്ല ആളാണ് ഹബുബിന് മാലിക് റുദിയുവിനെ കുറിച്ച് ഹാനായ വിധങ്ങളോട് വളരെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു ാഹുവിന്റെ റസൂൽ തങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹദീ ഓർമ്മ വന്നു മഹാനായ മഹാദന്നവർക്ക് ഒരാളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ കേട്ടു നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രതിരോധമാണത് മിനിങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ എന്റെ കാബ് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് നബിയെ അസഭയിൽ വന്ന സഹാബിയല്ലേ മദീനക്കാരനായ അൻസാരിയല്ലേ ഹബ്ബുൽ അൻസാർ ആയത്തുൽ ഈമാന് ഹബ്ബുൽ അൻസാർ അൻസാരികളോടുള്ള സ്നേഹം ഈമാനിന്റെ അടയാളമല്ലയോ ബഹുദുൽ അൻസാർ അൻസാരികളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ആയത്തുൽ കപട വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളവുമല്ലേ വാന്റെ റസൂലെ കഴിവ് നല്ലവരാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല നബിയെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാണും യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണ് യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണ് നോക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വലിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കഴിവെന്നവരെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുന് വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് എന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ എന്താണ് പറയാ കപട വിശ്വാസികൾ ഓരോരോ നുണ പറയും കാപിതങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഓരോരോ ചിന്തകൾ വന്നു തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ മന്ത്രിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആരോടായി പറയുന്നത് അള്ളാഹു ദിവ്യബോധനം നൽകുന്ന ആകാശലോകങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് ജിബിരിയിൽ അണഹി സ്വരാത്തു വസ്സലാമിലൂടെ വിവരം നൽകപ്പെടുന്ന അന്ത്യപ്രവാചകരോടാണോ ഞാൻ നുണ പറയുന്നത് ഞാൻ കളവ് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തിരുത്തില്ലേ നബിയെ ഞാൻ കള്ളനാണെന്ന് അള്ളാഹു ചാല ഹബീബിനെ അറിയിക്കില്ലയോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാതിബായി നുണയനായി അള്ളാഹു ചാല എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പരാജയം എത്ര ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് കഴിവെന്നവർക്കറിയാം അള്ളാഹുന് പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് ആരെങ്കിലും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊരു അസൂലിൽപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോഴേ കുറേ മസലൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വരാം പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറേണ്ട ചില മസലകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് 
അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ രണ്ട് ലോകത്തും ഈ ഹദീസ് വളരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസാണ് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിന് ഹുസൈമ അബൂദാബൂദ് തങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് ജനങ്ങളെ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പണി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനോട് ദേഷ്യം പിടിക്കും ജനങ്ങൾക്കും അയാളോട് ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ അയാൾ ചെയ്തത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സംഗതിയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു ഓഡിയൻസിന് അവിടെ മുമ്പിലുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരായ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ അയാൾക്കെതിരായി തല്ലാഹു കൊണ്ടുവരും നേരെ നോക്കൂ ജനങ്ങളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ഒരാൾ ചെയ്തു അള്ളാഹാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഭാര്യക്കിഷ്ടമല്ലാതെ പാപ്പാക്കിഷ്ടമല്ല ഉമ്മാക്കിഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഒരല്പ നേരത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും ശരീരമൊക്കെ ശരീരഭാഗങ്ങളെ കാണിച്ചു നടക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി ഹിജാബ് ധരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അല്ല മോളെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതൊക്കെ വേണോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ ഒരു ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ എന്ന് കുറെ വിശ്വാസമാക്കും ഓരോരുത്തർ അല്ലെ കോളേജിലേക്കും മദ്രസയിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കും പോകുമ്പോ നല്ല അച്ചടക്കത്തിൽ ഹിജാബ് ധരിച്ചു പോകുന്ന മക്കളെ കാണുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ചിലരെങ്കിലും മക്കളോട് പോലെ അല്ല കുട്ടി നീ ഇപ്പൊ തന്നെ വല്യമയോ പിഞ്ചു മക്കളല്ലേ നന്നാവാൻ വിടൂല പിശാച്ച് ചില ആളുകളുടെ നാവിലൂടെ കടന്നു വരികയാണത് ആ കുഞ്ഞിനെ വിശ്വാസമാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് വേറെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി അങ്ങനെ ഹിജാബ് ധരിച്ചാൽ അതൊരു വല്ലാത്ത നന്മയല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വരവോടുകൂടെ ഒരു ക്യാമ്പസ് നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കൂലിയാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂലി അവരുടെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നന്മയുടെ കൂലി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തം നന്മയുടെ കൂലി ആര് കാരണമായി ഉണ്ടായി അതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ വിശ്വാസ് വരും അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മ ഭയങ്കര ഫാഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടല്ല എന്നാലും അമ്മാക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ നടക്കൂ ഉമ്മ അവിടെ ഉമ്മയെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു മനുഷ്യനും അനുസരണ വേണ്ട അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ അസുലാൻ ഒരു പടപ്പിനെയും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല സ്രഷ്ടാവിനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെയും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല അത് ഭർത്താവിനെ പോലും ഒരു ഭാര്യ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഭർത്താവ് പറയുന്നിടത്തെ ഭാര്യ അനുസരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു സൃഷ്ടിയെയും ഒരു പടപ്പിനെയും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല സൃഷ്ടാവായ പടച്ചവനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂർ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളാണ് ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തലും അവരെ അവരുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം നൽകലും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പ് നൽകലും ആരാണ് അത് അള്ളാഹുവാണ് അമ്മ ചിരിച്ചിട്ടോ പൈസ കൊടുത്തിട്ടോ നടക്കൂല അത് പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നെ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തന്നെ ചെയ്യണം അതിന് ജനങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അള്ളാഹുനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവട്ടെ ആവാണ്ടിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ സത്യവും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവൂല ചിലക്കത് വലിയ അരോചകമായിട്ട് തോന്നും അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല നന്മ നന്മയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പിടട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ട അതിനെന്താ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടല്ലേ ഹലോ പിന്നെ മറ്റും ആ ക്ലിപ്പറക്കിയാലോ ഈ ക്ലിപ്പറക്കിയാലോ ഹല്ലി വല്ലി എന്ത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഷയം പ്രമാണബദ്ധമായ ഒരു വിഷയം ഓരോരുത്തർക്ക് അവനവന്റെ വില ഇപ്പൊ ലോകത്തെ എത്ര സംഘടനകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായക്കാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഒന്നും പറ്റൂല നമുക്ക് ഹക്കായും സത്യമായും ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും ആലിമിയങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ ആർക്കാണ് ലോകത്തെ എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുക ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല ഒരൊറ്റ ആളെ കൊണ്ടും ലോകത്തെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഒപ്പം നിൽക്കുക നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആ ആ പറഞ്ഞ ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതോ അതൊക്കെ ശരിയായി ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ശരിയായിക്കൂടെ മറ്റതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കൂല എന്റെ സംഘടന എങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അതാണ്
അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യനോട് രക്ഷപ്പെടും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അയാളോടൊരു വെറുപ്പ് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഒമൻ അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു അതുപക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അയാളോട് ഇഷ്ടവും അള്ളാഹു തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇതല്ലേ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ നുണ പറയാ ഹബീബിന്റെ വരവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വരുന്നു ലഭിതങ്ങളുടെ സംഘം മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് തങ്ങളുടെ സംഘം വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മദീനയിൽ നോക്കുമ്പോ കവിട വിശ്വാസികളല്ലാതെ മറ്റാരും അങ്ങാടിയിലില്ല കാപട്യം ശരിക്കും വ്യക്തമായും കപട വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ മദീരയുടെ അങ്ങാടികളിൽ കാണുന്നുള്ളൂ പേടിയായി പോയി റബ്ബേ ഞാനും മുനാഫിക്കുകളിൽ പെട്ടുപോയോ ആകെ മൂന്നേ ഹിലാലുബിന് ഹിലാലുബിന് ഉമയ്യ പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഹിലാലുബിന് ഉമയ്യ പ്രായമുള്ള ആളാണ് എന്നാൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മുറാറ എന്ന് പറയുന്ന മുറാറത്തുബിന് റബിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല കാബുബിന് മാലിക് എന്നവരങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നത് മുഴുവനും മുനാഫിക്കുകൾ കപട വിശ്വാസികൾ അവരാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് പോകാതിരുന്നത് ഇത് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ യുദ്ധമാണ് ഇത് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ യുദ്ധമായിരുന്നു അന്നവിടെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നിട്ടില്ല തബൂക്കിൽ പോയി സ്വഹാഭിമാരും നിബിധങ്ങളും തിരിച്ചു വരികയാണുണ്ടായത് റോമക്കാർ അങ്ങോട്ട് വരാതെ യുദ്ധം അവര് നിർത്തിവെക്കുകയാണുണ്ടായത് എന്നാൽ തബൂക്കിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ആ പോയുള്ള വരവ് ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാനത്തെ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ അനുഭവമാണത് ആ അനുഭവത്തിലാണ് മദീനയിലെ മസ്ജിദ് ഉറാർ എന്ന് പറയുന്ന മസ്ജിദ് ഉറാറിന്റെ പതനം ഉണ്ടായത് തബൂക്ക് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നോക്കണം മദീനയിൽ ബാക്കിയുള്ളത് മുനാഫിക്കുകൾ മാത്രമായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടത് ിലേക്ക് വരികയാണ് തബൂക്ക് ദീർഘമായ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തബൂക്കിലേക്ക് എത്തി തബൂക്കിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഇനി മുതാറ്റിലുംബികളെ ഞാൻ ഇന്ന് വേഗം പോവുകയാണ് വേഗം പോരേണ്ടവർ എന്റെ കൂടെ പോരൂ മെല്ലെ പോരേണ്ടവർ ഞാൻ പോവുകയാണ് ഒരു നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുണ്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മൾ ചൊല്ലണം ഇത് ആയി പൂന മഹലിലേക്ക് കയറുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ എയർപോർട്ട് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോരുമ്പോ ആയി പൂന തായി പൂന ാഹുവെ ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരാണ് ലാഹുവെ നിന്നിലേക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നവരാണ് ഞങ്ങളുടെ സർത്താവിനെ അഭാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരാണ് മദീന അതീവിതങ്ങൾ വരുന്നത് കേട്ടു ഇജറ വരുമ്പോൾ ലിപിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ മദീനയിലെ പിഞ്ചു മക്കള് ബനുന്നജാരിലെ മക്കള് തോല അൽബദുറു ചൊല്ലിയ പോലെ രണ്ടാമതൊരിക്കൽ തോല അൽബദുറു ചൊല്ലിയത് തബൂക്ക് നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണെന്ന് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ഹബീബിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാലത്ത് പോയ സൈന്യമാണത് ജയ്സുൽ അഷ്രയാണ് തബൂക്കിന്റെ സൈന്യം അവരെ പാടി തോല അൽബദുറു അലൈന ജിതാഷീന മർഹാബൻ യാഹൈറദായി മദീനയുടെ പേരാണ് ത്വൈബ ഇവിടെ ത്വൈബ എന്നൊരു മാസിക ഇപ്പോട് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ സമ്മേളന സുവനീറാണ് ഇരുപതാം വാർഷികവും ത്വൈബ ത്വൈബ എന്നത് മദീനയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്വൈബ ത്വൈബ നഗരിയ ആർസൂദാറം 
അക്ബാലിന്റെ കവിതകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും സൈബ സൈബ എന്നത് മദീനയുടെ പേരാണ് മദീനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടുള്ള നമ്മുടെ വെള്ളിക്കാമ്പറ്റ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ഈ ഇരുപതാം വാർഷിക ഉപഹാരം നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന സ്വതക്കകൾ നൽകി നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകര് ഇവിടെ നടത്തുന്ന സഹചാരിയുടെ റിലീഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സംഭാവനയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബക്കറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാഗസിനും കൂടെ കൈപ്പറ്റണം എന്നുകൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുകയാണ് വന്നപ്പോ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഹബീബിന്റെ രഗത്തേക്ക് ഓടി വന്നു അപ്പയെ കാണാൻ മക്കൾ ഓടിച്ചില്ലെന്ന പോലെ ഇതിൽ ഒന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരക്കിടാവ് ഹസൻ എന്നവരാണ് ഹസൻ ബുനു അലിയ് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മോൻ ഹസൻ എന്നവര് പിന്നെ ജാഫർ എന്നവരുടെ മോൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ജാഫർ പിന്നെ സുബൈർ എന്നവരുടെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു സുബൈർ മൂന്ന് മക്കളെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹ്വളിവസെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഉണ്ടല്ലേ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ വരികയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ അപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ എയർപോർട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരു ജീപ്പ് രണ്ട് ജീപ്പിനൊക്കെ ആള് പോയി യാത്ര അയക്കാനൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്നും കാണില്ല കേട്ടോ എല്ലാഴ്ചയും വന്നു പോകണ്ട അപ്പൊ ആ പഴയ തിരക്കൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തോന്നണ് പോണ സമയത്ത് വലിയ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടേ വരുമ്പോ ഒരൊറ്റ ആൾ ആ വാക്ക് പാലിക്കാത്തോണ്ടെ ആൾക്കാർ നിർത്തിയതാണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല ഈ പോണ ഞാൻ ഉറപ്പൊഴിക്ക എന്നെ കൊണ്ട് ഈ വേണേ പോയിക്കോ ഈ ഒരു ഏ ഞാനല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരും ഒഴിവാകുവാണ് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് അക്ബർ ട്രാവൽസിന്റെ ബസ്സിനൊക്കെ ബോംബേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തേനി മഞ്ചേരി ടൗണിലൊക്കെ ബ്ലോക്കാ ഉമ്രക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആളുകൾ തിങ്ങി കൂടിയിട്ടേ ശോനെ യാത്ര അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ പോവാ ഏട്ടെ പോയിക്കോളി സാറായിട്ട് വരീന്നാ പറയുള്ളൂ കൂടെ വരാനൊന്നും ആളില്ല ഹാനല്ല മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വിശ്വമാരാകെ കൊണ്ടിരിക്കൂ അല്ലേ അള്ളാഹുവാലം ഏതായാലും തങ്ങളുടെ ആ ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞുള്ള വരവ് സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വീകരണമാണ് മദീനക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് തങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം തങ്ങളുടെ ആ ഒരു സുഗന്ധം നഷ്ടമായ സങ്കടത്തിലാണ് അവര് മക്കളൊക്കെ ഓടി വന്നു ഹസൻ എന്നവരെ നിബിധങ്ങൾ നേരെ ഇരുത്തി ഹസൻ എന്നവരാ ഓടി വന്നത് നേരെ ഒട്ടകപ്പുറത്തേക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ അപ്പൊ വേറെ കുട്ടി ഇതാ വരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹുബിന് സുബൈർ എന്നവര് നേരെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലിരുത്തി അപ്പോഴാണ് അബ്ദുല്ലാഹുബിന് ജാഫർ എന്നവര് വരുന്നത് ആ കുഞ്ഞു കുട്ടിയെയും എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലിരുത്തി അങ്ങനെ ഒട്ടകം ഹബീബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് മുത്തലിബിധങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെങ്ങാനും മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അതൊരു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാണെങ്കിൽ പള്ളിയിലേക്ക് ദുഹായുടെ സമയമാണോ നേരെ ദുഹാനിസ്കരിക്കാനാ പോവാ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അങ്ങനെ നിബിധങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് വീട്ടിലേക്കല്ല നോക്കണം യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ രണ്ട് റഹാത്ത് നിസ്കരിക്കുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സങ്കടത്തോടുകൂടെ ഓർക്കുകയാണ് ഹദീഫ് ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും രേഖപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സുഹാബിമാര് മദീനയിലേക്ക് എത്തി ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലെ എന്റെ ദുഃഖം കബൂക്കിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത കൈപ്പുനീർ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ സങ്കടം എന്നെ പിടികൂടുകയാണ്